Kdo pak ty zase seš? Kdo pak seš? Kdo pak tě vyhodil? Kdo pak seš? No. Kočičí dům. Jinak mu tady nikdo neřekne. Kočky jsou tu všude. Jaká pravidla platí v domě, ve kterém žije 100 koček? Jak si na sebe zvykají a jak se k sobě chovají? Jaké jsou jednotlivé kočičí osudy? To se dozvíte v dalším filmu Vím, čím krmím. Kočičí dům. Pojďte se s námi podívat dovnitř. Máme tady zase nějakého nového kroučka. No. No. Hladová, špinavá, odložená, bezbraná. Za těmito dveřmi na ní čeká 200 netrpělivých očí. Najde tu nový domov nebo se bude muset o své místo rvát. Jako stovka dalších se Joko dostává do kočičího útulku. Tenhle je ale v mnohém jiný než ostatní. Celý dům je situovaný pro pobyt koček, takže máme vybudované hlavně voliéry, aby kočičky měly přístup ven, ale byly chráněny od provozu venkovního. V některé místnosti máme společné, že teda kočičky bydlí s náma, nebo my bydlíme s kočkama. Máme klasičky, tak, 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 aby tu mohla jako zůstat, musí projít vstupní prohlídkou. Péče o novou kočku spočívá v tom, že teda pokud kočička je zdravá, tak se musí jenom veterinárně ošetřit. To znamená, že musí být odčervená, musí se zkontrolovat, aby teda neměla ušní parazity a musí se očkovat. Nejhorší reakce byla pak na tu pipetku, když jsme dávali. Protože to je trošku cítit, tak oni to nemají moc rádi. To nejtěžší ale Joko teprve čeká. Jak si bude na nové prostředí zvykat? Najde si své místo mezi stovkou koček, které se už znají? To zjistíme během následujících dní. se jako občanské združení měl SOS, jinak fungujeme jako by pod názvem Útulek pro kočky. Fungujeme jako rodinný dům plný koček. <laughs> Kde nás kočky nechají bydlet, protože opravdu jich tady je hodně. Čí, 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 čí,
Rekordní číslo, které u nás bylo, stav kočiček bylo 101. Měli jsme tady ale kratší situaci. Když jsme otevřeli pytel s granulem a odfitminu, tak nám do toho kocorek neustále lezl, protože neměl jméno, ještě pojmenovali jsme ho fitminu. Proč tolik? No, protože jich tolik na těch ulicích je. Děláme to z toho důvodu, že jim chceme pomáhat. Protože jsme se naučili mít rádi a ty kočky nám přelnuly k srdci. Protože když přijdu unavená a sednu si a kočka si mě se nenaklí nebo se na mě jenom podívá těma očima, tak prostě stres je pryč. Kočičí oči jsou zrcadlo, skrz které mohou nemnozí vyvolení pohlédnout do říše ví. Když jsem objevila toto staré kelské přísloví, tak jsem zjistila, že opravdu ta síla v těch kočičích očích je. Že mě to potvrdilo v tom, v čem tady vlastně s těma kočičkama žijeme. Joko má za sebou vstupní ošetření. Je zdravá, ale zatím nikdo neví, jak se bude chovat vůči ostatním kočkám. Ta kočička je ve zvykací kleci, že si zvyká z ty klece na to okolí těch okolních koček, protože kočky na ní kou, chodí koukat, že jo, sledují ji, navzájem k ní čuchnou, jakoby přes tu klec, že jo, podívají se na ní, ona to vidí, sleduje a té kočce nic jiného nezbývá, než si tady na to zvyknou. Kočky můžou i pomáhat. Útulek paní Tauberové se inspiroval projektem z americké Pensylvánie. Tam děti s dyslexií kočkám předčítají a tím se zlepšují ve čtení. Kočky jsou klidní posluchači. Nepřerušují, nedávají najevo nervozitu. A děti se navzájem nekritizují. Věnují pozornost spíš kočkám. Sa. Mou, rek, koulí s klubíčkem. Myšlenka tohoto experimentu se mě líbí, zaujala mě a zkouším to s dětmi, které sem už chodí kočičkám číst. Vypadá to, že děti to baví. Blíží se čas, kdy Joko opustí klec a bude muset jít mezi ostatní kočky. Přijmou ji? Kočky nemají prostě jako psi smečku. Jo? Není tam žádný teda jako jeden pes, který je dominantní. Nejsou, že by se viditelňovali tím, že ostatní budou někde jakoby vytěsňovat. Teď už se Joko pohybuje podobně volně a zdá se, že ostatní kočky ji mezi sebe přijali. Do útulku se dostávají nejen kočky odložené a zatoulané, ale i vážně zraněné. Kočičku si může odmít kdokoliv, kdo k nám přijde a já prostě s nima dělám pohovor s těma lidma. Zjišťuju prostě, do jakých podmínek ta kočička jde, jakou chtějí kočičku, co té kočice můžou nabídnout. Většinou to dopadne tak, že teda tu kočičku dostanou. Ale stalo se mi, že jsem i kočku teda nedala. O kočky je tu dobře postaráno, mají kvalitní krmení a všechnu nezbytnou péči. A tu by jim měl poskytnout i nový majitel. Pokud kočička od nás nejde vykastrovaná, musím je zaručit, že tu kočičku dají vykastrovat i kocorka. Protože aby nedocházelo k tomu množení těch nechtěných koček. Takže tímhle tím vlastně bojujeme proti tomu, aby ty kočky z těch ulic vymizely. Aby každá kočka měla svůj domov a svého pánička na mazle. Dnes útulek opustí britská modrá kočka Maggie a dostává se odsud docela kuriózním způsobem. Jakým? Zajímá vás, kdo je její nový majitel? Jaký ji teď čeká život? To se dozvíte v dalším filmu ze zákulisí. Stejně jako to, jak se natáčí v domě plném zvířat, nebo jak těžké je uživit 100 koček.